Hallöchen, ihr beiden außen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Geletic Science. So, ich habe ein bisschen geeilt, ein bisschen viel geeilt. So, ich habe einiges an Eisen jetzt fertig, das wir ja brauchen für die nächste Maschine, die wir brauchen. Und ich mir ist noch eingefallen, wir brauchen ja auch, ich brauche ja auch noch Oxygen Pipes für, ähm, ja, für die Sachen. Aber wir fangen jetzt natürlich an mit dem Kompressor. Wir brauchten 4, 8, 9 Stahlplatten insgesamt. 9 Stahlplatte. Kriegen wir hin? Gehe ich mal stark von aus. So, da brauchen wir also 9 Eisenplatten. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir brauchen noch Tinplatten wieder mal. Genau, 6 Stück insgesamt an der Zahl. Die wir nicht mehr haben. Wir haben gar keinen Tin mehr, alles klar. Ja, schlecht. Das heißt, gib mir mal Tin. Das werden wir. Ja, toll. Das her, du. Das werden wir mal so zerkloppen. Und schmelzen. Wie gesagt, da brauchen wir auch noch ein paar von. Und wie gesagt, wenn wir da noch Oxygen Pipes haben, haben wir, glaube ich, alles vorbereitet, was wir brauchen. Um loszufliegen. Vielleicht schaffen wir die Folge noch mal gucken. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich werde mir auch noch eine RA Pickaxe machen. Auf jeden Fall. Weil sonst lohnt sich es nicht. Ähm, ich will auf jeden Fall zwei haben. Dabei auf dem Mars. Da ist noch was. Ein extra gerade, ne, zwei extra, okay. So, schmeißen wir mal hier hin. So. So, und dann schauen wir mal. So. Ich nehme irgendwo rum, da liegt noch was. So. Tin haben wir auch. 10, das sollte reichen. Jetzt für 10 Platten reicht es allemal. So, unsere Platten sind fertig. Wie gesagt, 9 Stück brauchen wir insgesamt. Mach mal bitte. So, was brauchen wir denn noch? Aluminium brauchen wir auch noch. Mal wieder. Aluminium. Kriegen wir auch hin. Das haben wir auch mal im so klein, oder? Ja, das haben wir so klein. Damit wir das auch fertig haben. Und ja, wie gesagt, dann noch Oxygen Pipes und dann müssen wir die Rakete halt befüllen mit Fuel natürlich. Und dann sollte es eigentlich gewesen sein. Ich, weiß, ich glaube, dann haben wir eigentlich das Wichtigste, das Nötigste, was wir brauchen. Ich, würde, ich werde mir aber noch einen vierten Fuel Kanister machen. Alleine aus Vorsicht, falls ähm, ähm, irgendwas da wieder Unvorhergesehenes passiert, dass wir zurück müssen. Was immer mal passieren kann, man weiß es nie. Ähm, und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich bin gespannt. Und wie gesagt, dann werden wir uns mal ein bisschen Dash besorgen. Wir können ja immer wieder hin und zurück fliegen. Das ist ja nicht das Problem. Ähm... Ich weiß gar nicht, ob es hier Portale gibt. Das kann ich gar nicht sagen. Ich habe es nur noch nicht nachgeguckt. Doch, von der F-Tools gibt es die Portale, ne? Aber die brauchen halt Unmengen an Energie. Das ist das Problem. Oder? F-Tools war doch hier drauf, glaube ich, ne? Richtig. F-Tools ist hier drauf. Das heißt, wir könnten uns theoretisch sogar ähm, ein F-Tools-Portal machen. Oder ein ähm, Teleporter. Könnte man sich theoretisch machen. Aber ich glaube, da brauchte man auch Dash für, ne? Gucken wir mal. Denn wir brauchen das. Da brauchen wir schon mal keinen Dash für. Mit der Receiver brauchen wir den auch nicht. Ach ne, den Dialing gibt es hier nicht, ne? Der Dialing Service gibt es hier, glaube ich, nicht. Doch, gibt es wohl. Dialing Device. Okay. Äh. Was wollten wir brauchen denn nur ein Dialing Device, ein Meta Transceiver und Meta Dingens. Und da brauchen wir Strom. Hm. 
Hm. Weil den Dimensional Builder brauchen wir nicht. Definitiv nicht. Wir brauchen nur... Ne, Dimensional Builder brauchst du doch, glaube ich, gar nicht. You can, can dial up any nearby meta, meta transmitter to any meta receiver in the Minecraft universe. This requires power of an, if destination analyzer is against this block. Okay. Da brauchen wir theoretisch nur Eisen. Ein bisschen Lapis. Das ist ich relativ witzlos, ne? So, was hatte ich gesagt? Sechs brauchen wir, ne? Das könnte man eigentlich schon mal anfangen zu bauen. Weil vielleicht funktioniert das wirklich. Wir können das ja ausprobieren. Wir brauchen auf jeden Fall insgesamt drei, fünf Machine Frames. Also fünfmal dieses. Dort. Ja, warte mal. Achso, das war anders. Ähm, Gold und... Gold haben wir glaube ich auch noch nicht, ne? Verdammt. Aber wir haben ja genug Gold. Sollte nicht das Problem sein. Dann hacken wir davon auch noch ein bisschen. Vielleicht funktioniert's. Ich weiß, ich weiß, dass es Energie braucht. Und man braucht nur eigentlich viel Energie, um Dimensionen aufrechtzuerhalten. Zum Porten braucht man, glaube ich, gar nicht so viel Energie. Ich kenne mich mit den elf tools ein bisschen aus. Ich weiß, dass man Unmengen an Energie braucht, um eine Dimension aufrechtzuerhalten mit diesen Dimlets. Ähm, je nachdem, was für eine. Ich hatte bei Infinity mal eine gebaut. Die war sehr teuer. Ich glaube, die hat irgendwie 2.000 oder 3.000 elf pro Tick kostete die, um die aufrechtzuerhalten, die Dimension. Weil er halt viel mit, ähm, ich glaube, Iridium war das, glaube ich. Eine Iridium-Welt mit Iri so, so Strängen von Iridium. War nicht schlecht. <lacht> Ihr könnt euch mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war. Ist auf jeden Fall bei der Infinity-Playlist drin. Bei dem normalen Infinity, nicht bei dem Involved. Da habe ich das nämlich schon mal gemacht mit der F-Tools. Und auch gezeigt. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, man braucht für Porten, glaube ich, nur irgendwie 500 oder sowas. Viel mehr brauchst du da, glaube ich, nicht für. Also es war nicht so viel, was man so braucht. Aber wie gesagt, das werden wir sehen. So, wir brauchen drei Aluminiumplatten. So, das kriegen wir auch hin. Dann hätten wir, glaube ich, soweit alles. Eisen ist auch wieder durch, sehr gut, da sind auch wieder einige Barren. Wie man sieht, nochmal 30. So, schauen wir mal, wir brauchen jetzt den Oxygen Compressor, immer, immer noch. Vielleicht klappt das wirklich mit der F Tools, weil dann brauchen wir nicht immer hin und her fliegen. Wir brauchen das Teil einmal. So, dann brauchen wir das Teil einmal, das haben wir alles. Dann brauchen wir das Teil einmal, weil wir keine Dingens haben. So, jetzt haben wir sie. Ach ja, ja, wir sollten vielleicht auch auf die Aluminiumplatten warten, dann geht's auch. So, jetzt haben wir das Oxygen Compressor, haben wir jetzt auch. So, nächste Maschine, die wir haben, die fertig ist. Jetzt, wie gesagt, brauchen wir nur Oxygen Pipes. Und das war's im Prinzip. Da brauchen wir einfach nur Glas für. Haben wir noch Glas? Ja. Sehr schick, sehr schick. Wollen wir uns mal ein paar bauen. So, sollte eigentlich reichen. Diese Pipes, das sind zwölf Stück. Sollte gehen. Kohle können wir wieder reinlegen. Wir haben jetzt wieder... Habe ich jetzt einen Zombie gehört? So, Kohle nehmen wir noch mal ein bisschen mit. Ja, ich habe tatsächlich angehört. So, dann schauen wir mal. Gold haben wir. Wie gesagt, wir brauchen 5 Frames. Insgesamt. Problem ist natürlich, ich weiß nicht, ob das reicht, wenn wir, wenn wir in eine Dingens Coal Generators haben. Das ist die Frage. Reicht das? Ach, wir brauchen nur so viele Enderperlen dafür, ne? Sechs Stück für jeweils einen. Dafür haben wir zu wenig. 6, 12 müssten wir haben. Vor alleine für die. 12, wir haben 8. Das heißt, wir müssen noch 4 bauen. Was funktionieren würde. Wir haben noch ein Steinium. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. 
8. 4 mal 8 sind 32, das passt. Das heißt, wir könnten uns die 4 noch bauen. Dann könnten wir uns auf jeden Fall 4 mal das Teil bauen. Äh, falsch. Da, gehen wir her, das Einsteinium. Dann bauen wir uns mal 4 Enderperlen noch. Ach, was will ich denn hier? So, 4 Stück, danke. Habe ich. Dann sind hier noch 8 Stück drin, dann haben wir 12. Jetzt müssen wir noch gucken, was wir brauchen wir dafür. Noch Redstone. Kriegen wir hin? Blöd ist natürlich, wir haben jetzt wahrscheinlich zu wenig Eisen dafür. Davon brauchen wir zwei. Und von der anderen brauchen wir auch zwei. Wie gesagt, wichtig bei F-Tools ist immer, wenn ihr diese Dinger macht, benutzt, ihr müsst immer ähm, jeweils einen haben von jedem. Müsst ihr. Was hier natürlich jetzt der Nachteil sein wird, wir haben wahrscheinlich das Problem, dass wir nicht zurückkommen können, weil ich glaube, das Dialing Device muss erst einmal eingestellt sein. Das kann gut sein. Das werden wir aber sehen. Da brauchen wir einfach nur Redstone und Redstone Torches. Das ist auch relativ easy zu machen. Zwei Stück. Zwei Redstone Torches. Und das war es schon. Da ist das Dialing Device. Fertig. Das bauen wir. Wo wollen wir denn hin? Ich würde sagen, hier unten irgendwo. Ich weiß nur noch nicht, wo. Ähm, jetzt muss ich das überlegen. Sieber Transmitter. Die können theoretisch nebeneinander stehen. Das ist scheißegal. Ähm, jetzt ist die Frage, wo stelle ich das hin? Äh, wo stelle ich das wieder hin? Das ist die gute Frage. Ähm... Am besten am Stromkabel, ne? Haha, <lacht> was ein Brüller. Hier ist ein Stromkabel. Hm. Wir bräuchten mehr Aluminium. Habe ich noch Aluminium? Habe ich tatsächlich nur die sechs? Ne, habe ich hab die oben reingeschmissen, ne? Da sind sie. Und die Wolle. Gib mir mal Aluminium, wo ja noch. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Also, ne, nagelt mich nicht darauf fest. Es kann sein, dass es nicht, überhaupt nicht funktioniert, dass es dann gleich ein Fail wird. Es kann auf jeden Fall passieren, aber ich weiß es nicht. Es kann sein. Ich weiß nicht, ob dieses System hier im Prinzip funktioniert. Also von dem Prinzip her. Es kann gleich der riesen Fail werden überhaupt. So, wir können eigentlich theoretisch hier direkt rein. Und das Dialing, die wir hier reinhängen, da unten. Da ist nämlich der Kabel. Da. Dann holen wir uns einfach mal Strom hier hoch. So, da haben wir das Dialing, die wir rein. Da ist es. Ähm, und dann brauchen wir eigentlich nur davor. Brauchen wir noch niemals. Aber ich mache das eigentlich immer davor. Dann werden wir hier den, 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 den Transmitter vormachen. Da ist er. Der speichert schon. Ähm, das ist jetzt das, was hier steht, das Ding, der Transmitter. Ähm, und dann brauchen wir natürlich noch den Receiver. Den stellen wir einfach mal daneben. Zack. So. Name. Tun wir mal hin. Den nehmen wir dann Mond. Passt. Sollte gehen. Den nennen wir auch Mond. Public ist okay. So, da ist Moon. Ähm, müssen wir halt nur schauen. Ich weiß gar nicht, brauchen wir einen Dialing Device auf der anderen Seite auch? Obwohl er ja nicht das Problem ist. Die können wir ja noch bauen. Ich glaube, da baue ich einfach mal noch einen. So als... Aus Sicherheit, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir drüben auch einen brauchen. Das Problem ist, die, Fa die brauchen halt, der bra die brauchen schon alleine 200.000 F, bis die voll sind. Aber da, dann halten die aber auch lange. Die sind beide auf Public gestellt, das ist gut. Wir haben hier, können wir natürlich jetzt nicht dialen, weil, ne, warum auch, wie auch. Wäre auch Blödsinn. Doch, wir können wohl dialen. Dial, okay. Und wenn ich hier reingehe, dann sollte der eigentlich mich da interpretieren. Genau. Alles klar. <lacht> Hat funktioniert. Interrupt. Danke. So. <lacht> Hat funktioniert. Habt ihr gesehen. Hm. 
Okay. Achso, The World Moved, ja. Schauen wir mal, dass, vielleicht funktioniert es wirklich. Also ich wäre echt begeistert, wenn das funktioniert. Das muss ich ehrlich sagen, weil dann haben wir definitiv einen Vorteil. Wir brauchen dann nicht mehr mit der Rakete nach, nach dem Dingens fliegen. Nach dem Mars. Wir brauchen dann nur einmal anwählen und weg sind wir. Das wäre natürlich Premium, wenn das geht. Vielleicht geht es auch so, ich weiß es nicht, wie gesagt. Aber wir nehmen einfach das Dialing Device mal mit. Wir testen es einfach. Äh, wo ist es? Da. So. Jetzt brauchen wir euch nur den Fuel Loader, ne? Ich tue mal die ne, aluminium nehme nämlich erstmal mit, weil ich brauche ein paar. Da tun wir mal weg. Die Rüstung brauchen wir gleich auch. Die Builders Wand lasse ich auch mal hier. Die Pickaxe nehmen wir natürlich mit. Ähm, Chisel brauche ich nicht. Die Wrench brauche ich eigentlich. Doch, die brauche ich wohl. Ähm, du kannst weg. Obwohl, ich nehme mal beide mit. Scheiß drauf. Besser ist es. Die können es auch weg hier. Gelumpe. Ein Questbuch können wir auch hier lassen. Eigentlich können wir beide hier lassen. Iron Ho. Brauchen wir auch gerade nicht. Enchanted Book brauchen wir auch gerade nicht. Den Hammer brauchen wir auch gerade nicht. Sticks brauchen wir nicht. Bucket brauchen wir nicht. Die Pickaxe lassen wir mal drin. Das Zeug brauchen wir auch nicht. So. Wir bauen uns jetzt erstmal oben die Rakete auf. Und dann den Fuel Loader. Ich baue die extra die Rakete oben hier auf, also hier auf dem Ding. Weil auch wenn da wir jetzt ähm, natürlich Meteoriten hier drauf knallen könnten, bringt uns das jetzt herzlich wenig, weil wo, wo sollen wir sonst hinstellen? Wir brauchen unsere Dimensional Chest, brauchen wir auf jeden Fall, Fuel Loader und das Ding. Genau. So, wie braucht man eigentlich ein, brauchen wir nicht eine Fuel Pipe? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Schauen wir einfach mal. Die Dimensional Chest natürlich im Inventar. Wäre ja, Blödsinn, wenn wir sie in den Chest lassen. Da können wir, können wir schlecht drauf zugreifen. Hallo? Ich will hier hoch, du. Hallo? Mein Gott, ey. Ey, der, der scheiß der Scheiß Stern, ey. der gibt mir so auf Eier. Das ist nicht wahr. Hallo? Ich will doch da hoch. Mein Gott. Ist das so schwer? So, die Rakete steht, steht natürlich drin. Nein, ich möchte gerne wieder aussteigen. Wir brauchen natürlich den Fuel Loader. Jetzt weiß ich nur nicht, wie rum. Warte. Ich hoffe so. Was ist jetzt passiert? Hallo? Achso. Ist das jetzt richtig rum? Genau, direkt schon richtig rum. Geil. Ähm, wie viel kann denn hier... Was war das denn jetzt nochmal? Fuel. Okay. Dass der den immer umstellt, der nervt, der nervt ja richtig. Egal, wir holen uns jetzt erstmal die Fuel-Kanister. Drei Stück haben wir noch. Wir gucken mal, wie viel da reinpasst. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Und dann schauen wir einfach mal. Mein Gott, ey. Ich will doch nur auf die Kiste und dann noch hoch. Was ist denn dein Problem, Junge? Leck mich am Arsch. Haben wir. So, gucken wir mal. Wie viel passt denn jetzt da rein? Ein Kanister ist... Okay. Mhm. Gucken wir mal, wie viel ein Kanister ist. Für jeden Fall schon mehr als die Hälfte. Das ist schon mal cool. 1000. Theoretisch müsste der fast voll. Ja, 66%. Okay. Alles klar. Das heißt, zwei Stück, dann ist das voll. Das passt. Das heißt, wir nehmen uns den jetzt wieder raus. Wir tun den da rein. Das heißt, wir tun den schon mal hier rein in die Raffinerie und füllen den natürlich auf. Das heißt, zwei Stück. Na, mein Gott. Zwei Stück reichen, um die Rakete wieder voll zu machen. Da ist schon mal was wert. So, du kommst wieder her. Jetzt ist voll wahrscheinlich. Genau, jetzt ist sie voll. Sehr gut. Wieder raus. Wieder umstellen. Danke. Wir nehmen uns das Ding wieder mit. Du bitte einmal abbauen. Danke. Komm her. Sehr gut. So, Fuel Loader haben wir. Das haben wir. Wir nehmen uns den Kanister aber auch nochmal voll mit, so als Sicherheit. Wie gesagt, reichen tut's. Aber wir nehmen uns, ich würde sagen, wir nehmen uns auch das Solarpanel mit. Einfach mal so. Falls wir jetzt... Mein Gott, ey. 
Schauen wir nochmal kurz. Bevor wir jetzt losfliegen, bevor wir die nächste Folge losfliegen, gucke ich nochmal kurz. Wir haben die Sachen von elf Tools hier drin. Wir haben Oxygen Collector und den Oxygen Compressor. Wir haben Oxygen Pipes hier drin. Wir haben Leafs hier drin. Wir haben Aluminium Wire für Stromverbindung. Wir haben da ein Rocket Launchpad, müssen wir ja mitnehmen. Wir haben zwei Kanister, drei Kanister. Wir haben ein paar Torches, wir haben Kohle. Wir haben vier Kohlegeneratoren. Kohlegeneratoren. Wir nehmen oben das ähm, Solarpanel noch mit. Dann haben wir eigentlich alles. Das heißt, nächste Folge werden wir mit der Rakete nach dem Ma zum Mars starten. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Galactic Science. Tschüssingen.